，做子女的啊，别要求父母完美，父母也都是人，也都会不平衡，尤其是让他们为了责任、委屈自己的时候，就会更加的不平衡。我跟你说的这些你都懂。哎，魏老师，你行不行啊？魏老师，你咱们在哪儿啊？魏老师，坐呗。那里行吗？魏民。哎，哎，魏老师，你行不行啊？魏老师，你魏老，你醒醒，魏老师。哎呦，魏老师，你你行不行啊？魏民，沈老师来了，我们合个影吧。再来一张，再来一张。戴晓彤，我我我在这勤工俭学。魏老师他喝多了。魏老师，魏明，魏明，别喝了，醒醒回家了。得了，咱别喝了，赶紧扛他回家吧。回家，走了。别晃，别晃着我。多少酒啊？咱把他扶起来。回家，快点。啊，别晃着我呀！哎呀，哎哎，来，来，我刚才跟你说的话，你都记住了啊！记住我要。喝多了，喝多了。哎，你别碰我，你坐下。母爱都没有那么纯粹，啊。哎，你要是不信，你可以去问问沈老师，啊啊，你看。我还没说完呢，你就这么问他，你说，母爱里面是不是藏着一些见不得光的内涵啊？啊，记住，嗯，哎哎哎，魏老师，哎。问题，仅仅是我们之间的问题，不因为他人一直转移。我也和华伟林做了沟通，我说，我和小薇都希望他成功。机会不是因为我们赐予，而是因缘接足。他也表示，愿意用平静的心情接受机会，不再因为借鉴于过去而退避。这不是挺好的吗？是不是？对呀、啊，你没想到顾小薇他一大早和我严正宣告，如果不能。固定于朋友关系，那干脆就相忘于江湖。这受哪刺激？这是。哎，老朱，你就没把你和华伟林沟通的事告诉顾小薇啊？他说和华伟林毛关系都没有，毛关系没有才怪了。我挑事儿。不是，我这叫敢于直面问题本质。你说顾小薇那厮啊，那被老朱给惯成什么样了？已经完全放纵的不成个样子了，是不是？这还的确是老朱的问题，这妖孽平时不就这样吗？一阵一阵的闹妖，你平时不对他挺宽容的吗？怎么忽然就想不通了呢？我害怕呀，沈宇。都等了这么多年了，再等下去，就真的老了。行，老朱啊，我替你去做顾小薇的工作。哎，不，我跟沈宇。一起拿下顾小薇这个妖孽，就是，他这好谁呢？他，什么叫自己内心慌乱，怕对你不好啊？这骗鬼呢？这话，他就是欺负你太老实了。明白。那个，老朱啊，实话啊，这个都是欺负老实，撩拨外边的。那个，只要不伤到筋骨，都不知道收心。女人都这样。哎，什么叫女人都这样啊？哎呀，你别矫情，你才矫情呢。不是，咱们不是在在讨论顾小薇的问题吗？你说你多什么心？哎，谁让你说话捎带我的呀？什么叫欺负老实的，撩拨外边的呀？什么意思啊？暴露你内心的阴暗面了吧？
，我阴暗啊，我都妥协到把华伟林请到家里当家教了，我还阴暗呢？何二，你是违心的呀！不是你闹了九战，怕我揪短，所以才故意卖乖是吧？我还当真了呢，我还特别感动。天底下没有比你更嫁的男人。你别高摇吕洞宾啊！这么大人了，怎么不知道好歹呢？我不是好歹，是谁当着媳妇儿的面拉着别的姑娘的手不放？你委屈了，借着顾小薇来骂我，我委屈了找谁诉去啊？哎，别别别别，你们俩别干架啊！没事，老朱，没事，你坐。我们俩啊不会干架。你说我一男的。我能跟女人一样唧唧歪歪吗？谁在唧唧歪歪？我们平心静气的谈啊！你现在就叫猪八戒倒打一耙。我为什么会妥协？因为我不想跟你一般计较。你心里什么路数？你心里很清楚。沈宇，你现在敢不敢拍着良心说，咱俩结婚这么多年了，你心里一直装的人是我，而不是他华为林？魏明，魏明，你跟我撕破脸是吧？这么多年，我给你生儿子，我操持家里，你这么对我，你，你是不是人了你？你沈宇，你少来这套，那是我儿子，你非让他冲着谁的方向发展，你给谁圆梦啊？不是说梦圆不了，而是梦醒不过来。你到老了也不会明白。回明，你就是一混蛋，泼自己老婆脏水特过瘾，是吧？就告诉你了，就是因为华伟林，我们都因为过去遗憾。我跟顾小飞，我们俩，我们俩就这样怎么着吧？爱说不说
我，都怪我。那儿女的事情不会化解，就在这儿过乱。这心底里就芝麻大的这么个疙瘩，哎，你们就拱拱拱拱破个大天去，哎，想过不想过了？这都女人闹腰是想男人抱抱，我跟伟林都快把她劝回去了，结果您来闹酒场，据描述。您可不是这形象，一个巴掌拍不响。要是都能在意点对方的感受，闹不成这样。原定生活琐事，非要追求思想性，这不就没边儿了吗？在情感的关系里，有些东西是很脆弱的，一点就着，不能把火往那儿引。谁是敌人，谁都不是，就是自己心里面说不出、道不明的那点事儿。任你金钟罩铁布衫，戳准了，都得拉稀。到这份上，你也没离开。说明你醒悟了，浮在台面上的理由都不是感情冲突的本质拘了十五天，我想了十五天，结果我确定了，我确定我害怕的就是这个。我害怕我认定完另一种感情之后，心中的那些东西仍然无处寄放，仍然患得患失，最终惹烦你了。你就也变了，就像魏明对沈宇那样，起初万千宠爱，最终小肚鸡肠。起画笔，理想就一步之遥，有什么理由放弃呢？接受彼此，幸福就一步之遥，有什么理由放弃？我记得那年阿姨说的那些话，一个人没有方向，就说明了他连自己都不爱。一个连自己都不爱的人，又怎么可能真真正正的去爱别人？他错了，一个人没有方向，是因为他太过溺爱自己，溺爱自己的人太敏感、太在乎，害怕受伤，触碰不得，总想一笔画个完美，拒绝去修改，一叶障目的埋头在自己的情绪里，不在乎别人的感受。不带这么批评沈宇的啊！嗯嗯、我们从小一起长大的，相互做对方的镜子吧。为什么你都这样数落我，我都没关系
。可是老朱跟我撒个酒疯，我因为你爱他，还是不够爱。肆无忌惮是因为习惯，所以忘记了在意。你用不着撇开自己，跟我没关系。你知不知道我跟沈宇？我知道，我飞不起来，你们就落不了地。所以这回你没走，我没走，是因为我知道这仅仅是个愿望而已，所以我不相信你和老朱和沈宇为您这么多年的感情，会像看上去的这么脆弱。本届花朵杯儿童绘画比赛，咱们魏博凡小朋友的作品呀、啊，获得了最佳创意奖，为咱们幼儿园和班级争取了荣誉，为集体和家庭增添了光彩。让我们再次用热烈的掌声向他表示祝贺。好，博凡，快去坐着吧。我画的这是什么呀？房子是不是你给租的？大半夜的和他在房间里，是不是你？证据还不止这些呀、啊，魏明。哎呀，这摆明了就是有人在搞我嘛，就是有人在背后搞我。力较大，出现了一些严重的病理性的忧郁症状，所以需要离职一段时间进行调养。在他离职期间，文艺学院所有需要一把手处理的工作，就由你这个副院长代理吧。哎，好这么轻易就把院长的位置让出去了？我现在拿不出证据证明自己清白，就只能吃瘪呗。肮脏，太丑！哎，你说就这么一亩三分地啊，也勾心斗角。我对院长这个位置一点兴趣都没有，我就羞于当这个官儿。不觉得窝囊吗，沈宇啊，现在外边满城风雨呢，咱们可不能轻易冒头。那你就是窝囊废。魏明，说句实话，你是不是清白，我真的不知道。我只知道现在有人欺负我丈夫，欺负我丈夫就是欺负我。敌人已经宣战了，我现在只能选择相信你，因为我们要应战。
。国十条、国八条都是为了打压房价，形势很严峻。所以我决定，今年公司的购地计划全部终止，把资金用在企业转型上。凭什么呀？现在谁购地谁就赚钱，咱们退出，不就是给同行让机会吗？干自己的事情，何必盯着别人的盈亏呢？别人购地赚现钱。我们倒花钱搞研发了，你不觉得有点迂腐吗？小薇，能不能把眼光放长远一点？行，我目光短浅，真不知道零八年的时候是谁拱着你下决策，把你拽回康庄大道的。此一时非彼一时呀、啊，顾总、嗯。一有个风吹草动你就开始哆嗦，我觉得你真是老了。我是老了。谁耗的？所以我说什么你都不听了是吧？呃，顾总，顾总，集体会议啊，咱不带打私架的。我说什么他都反对，他是对事儿吗？他就是心里怨我，处处针对我。别这么想，制定决策要准许不同方向的探讨吗？哎，老朱，哎，老朱，老朱，你看这这，哎，老朱，老朱啊。你说你怎么岁数越大越没涵养？完全是胡搅蛮缠，在讨论问题呢，跟你上纲上线，他干什么呀？哎，你也得允许人家有不同意见。谁说什么他就烦什么，是我们是他呀，他、哎、老这样。老朱啊，可我怎么觉得，像你们这样就越来越像是夫妻了？别哪壶不开提哪壶啊！嘿，你看，老徐，你说是不是？对啊，哎，你想想看啊。什么样的人才有这样的德行呢？夫妻关系才有呢。在外面，多厚德载物一男人，多风情万种一女人呢。哦，在一块儿了，就是你嫌我不好，我说你不对，啊，抬杠啊，撂狠话，这人家还最后怎么打吧，还都分不开。我们不是分开了吗？得了吧你，你们俩都叫分开。去年，你们俩那叫相互耍混蛋啊！今年，你们成了真混蛋了，吵架不分场合，不必老幼，算混蛋吧？混蛋到极点，混蛋至极。哼，你你就这样还叫分开了？你看人家真正的情人分开，那都是活不见人，死不见尸啊！呃，你那个那个叫叫华伟林，啊，理论帅。够帅！你说论才情，人家可是飞速成功的青年画家，如此强敌在侧，咱小薇不是每天晚上还回他的单身公寓吗？哦，孤枕一宿，第二天跟打了鸡血似的回公司跟你拌嘴，什么样的关系才能有如此死皮赖脸的情操啊？夫妻关系呗。<笑>说清楚，我还以为你会拆别人呢。我的个人枕呐，能拆别人吗？怎么不接电话呀？有事儿回头再说。我约了人，正准备去兜风呢。带我去兜风，不许说不回家吧，都已经过了瞎玩的年纪了，何必这装呢？老李，这
，家里也没外人，你说说，你跟那个女同志怎么回事？我要是说我没有，你二老信吗？那材料，还有照片，还有那女的，红口白牙呀，啊！哎，韩一夫这种态度真是的，我当了官就可以搞不正之风吗？藏不住了，被人揭发了，被人告了。说这干嘛呀？我说错了。哎，我说错啥了？那小雨生孩子、养孩子，家里所有的活儿，她都揽在自个儿身上，不计辛苦的，不就是为了让她在外面一心一意干事业吗？哎，这结果怎么样？空了闲了，整出这种花花事儿来了。你说小雨冤不冤的慌？她寒心不寒心呢？行了，都别火上浇油了。就我老公，吃个醋，撒个酒疯，他敢；写个情诗，翻两下春光，他敢。真让他实打实的来，当场就吓尿了。好了，该接孩子的接孩子，该做饭的做饭，啊，别逮个八卦又眼放光。忙去吧。那检举信给我看一眼吗？那怎么可能呢？这风口浪尖上，明都暗的眼睛全都盯着呢，再给我弄个徇私包庇的罪名。沈宇，我跟你说啊，那个写秘密检举的，明摆着是早有准备，是一个人还是一群人，不知道。这之后还会不会有后手，我们也不知道。这当口，万一我要有个三长两短，谁还能照着你家威名啊？啊？范校长，不会你也认为这事儿是真的吧？不是，他魏明他自己他也不吭声啊，这是没余地还没底气啊。我说句不得体的话，啊，这男人遭的事，女人别掺和，越掺和越乱，啊。我能这么做？就算他再不是东西，他也是我老公啊。是叫百姓来找的我，匿名信上写的清清楚楚，我扛不住。抗拒从严，坦白从宽。我就是一名学生，我还指望这张文凭吗？还记得一年级的时候吗？那个时候，你在网上报了魏老师跟我前夫的一些事儿，闹得满城风雨。当时我是怎么对你的？不能不讲良心吧？这之间有逻辑关系吗？行，咱们就事论事。他们给你多少好处？谁呀？支持你的人。别说你们不是一伙的。我跟谁一伙了？裁掉魏老师对你有什么好处？你别血口喷人，我只想知道多少钱可以让你不顾廉耻的出卖自己的人格，出卖自己的尊严。这就是男人，这就是你们男人。沈宇为了大义，是非不分，脸都不要了。可威明他就还踹这个话尾林过不去。女人做什么都是为了男人，可是男人呢？你们男人从来都不会体会女人的付出。不是，现在在讨论公司转型呢、啊，你讲什么故事呀、啊？意见已经很明确了，我不同意
。我讲这个故事就是要告诫某些人，不要因为被反对就故意歪曲了我的用心，给我上纲上线。看，这回没法开了。朱铁丝，你什么态度啊？啊！我为谁呀、啊？啊！我为谁呀、啊？我忠言逆耳遭讨厌的为谁呢？我才多点股份呢！我说你都这把年纪了，你为什么不做一些熟门熟路的事情？你怕调控政策有杀伤力，我还怕环保研发血本无归呢。新科技那都是双刃剑，搞不好就成无底洞的这种案例还少吗？我可见过你清零的时候是什么样，还怨我。啊，还怨我耗你到老，闲在家里头浇花弄草的时候，是谁陪在你身边呀？啊，落魄的时候是谁不离不弃呀？你还怨我？你怨我？婆家人面前就素梅去，小夫妻吧。是夫妻，这急了眼了，都敢向命门上捅，这捅多狠，都是皮糙肉厚，伤不得经。这才叫夫妻，你跟沈宇吧，他够年啊。那你也不能当着众人的面数落我呀。什么叫夫妻？你容我闹腰，我才敢为你跳江；我冲你耍混蛋，你给我万丈光。这才叫夫妻。你跟朱总、朱铁四好好学学吧。真没想到，一画展变成这么热闹。想想黄老板就好笑。你说他逮谁跟谁说梦想，忙到坏了。扬眉吐气嘛。都说除了咱公司没人看好华为林，结果作品上了美国刊物，立刻蹿红。哎，对了。确定是要来吧？昨儿就约好了。画展第一天事儿多，估计闭馆前他都脱不了身现在敢甩脸子，敢骂人，真不要我了，是吧？你信不信？今天是我策划好的，我保证这屋里头处处有惊喜什么？你来不了了？行行行，你忙。你现在是名人了吗？安排的挺好的啊！一到跟前，一到跟前他就给你放鸽子，他什么玩意儿吗？他不来就不来嘛，咱俩也可以。不是。挺好的，就不要受他影响嘛。啊，他对我们很重要。那咱啥路子呀？他很重要。我本来是想在浪漫的灯光下面，我拽着华为林的时候，我跟你说，他飞起来了，我落地了，他单身依旧，可是我却还死乞白赖的粘在你的身边。所以你尽管放心，听我的，我顾小薇从来都是对的。有什么必要吗？我和你之间需要华为林证明什么吗？不是证明。我是希望有一个人过来见证。小薇，你要觉得我对你们有疑虑，那你就太脆弱了。你说什么？你是你，我是我，你需要肯定，而我一如既往，我没你那么脆弱。
你知道我想让他见证什么吗？我想跟你求婚，我想要一个重要的人来见证这最重要的一刻。小薇，小薇，小薇，别别别别，对不起，对不起，对不起，是我错，是我错。我算是见到真嘴脸了，你处处跟我过不去，事事看我不顺心，你就是别着那点小人之心过不去呢。哎，你听我说，听我说，不是你想的这样子。你这明明就是一丘之貉，区别就是你比他还要能装。我没有啊。你什么没有啊？你别扎，别扎，千万别扎。是美好的一天，你要相信我，也是有浪漫的一面的。能力不？能力不？你等等啊你有几毛钱股份？你要担这责任，他也得有资格。你们两个太过分！你们欺负人！哎，这怎么还动上手了？你们欺负！这这怎么？怎么怎么还动手了？你们怎么能干你们这份了？闹什么闹？你们难看啊！不是，他们两个。闭嘴！我走。什么呀？三十五了，是该学会优雅点了吧？你管呐！我不管你闹事儿啊！拜托，你有没有良心啊？我是在替你打抱不平好吗？哼，现在讲良心了，闹私奔的时候良心放哪去了？你，所以我说嘛，你们女人就是情绪动物，不动脑子，这东西是痛快。话没说完呢。误解他们了，我误解我。谁？现在是我在说，你不动脑子想想，我是总裁，如果我不认栽的话，谁能把黑锅扣死了？我们事后都摊牌了，这是个策略，懂吗？哈，你现在还替他们说上话了，是不是你脑子有问题吧？都几十年朋友了，谁会为这三一六翻脸呢？这么说吧。我不担责，那我们四个人就得一起担责。如果我一个人背黑锅，那即便我被撤了，这总裁的位子还是自己人坐着，不是老徐就刘总。这最终结局就是我们四个人还能在一块儿。不是原则上的事儿就无所谓是非了，重要是结果，懂吗？我不懂。像我们这样的年纪。做事情最关键的，就是要舒心。怎么最舒心？就是自己朋友在一起，无所谓谁高谁低，只要长久的默契共事才最舒心。还不懂吗？高大上到这份上，不正常吧？所以对不起，以前你仰视我，在未来的日子，你还得仰视我。上车。给你三天时间收拾细软，这个公寓废弃了。我刚续交完房租，亏不亏啊？私奔的时候就不觉得亏哈？老朱，我警告你啊，裹挟华伟林私奔，纯属是惊吓过度之后的错乱反应，你别没节没完。
是没脸见你嘛。给我戴上。这个在我这存了多久了？你逃一次，逃两次，逃三次，你没完没了的哈。如果今天你不老实给我戴上，我保证你永远见不着他。敢要我呀！你把我耗了这么久，我不要你要谁？带上！你别那么凶嘛！杜小薇，你给我听着。那年你回来找我，说如果你输了，把你自己赔给我。那是当时。你给我戴上！我，你这，你别凶了，人家，人家都是老公帮忙戴的嘛。当爱。变成了习惯，一个人的孤单，再没有你的夜晚烦闷。当爱变成了牵绊，一个人的勇敢，你是否会变得优柔？天塌下来，老朱顶着，怕个鸟啊！哎，你看看刘总，他就会欺负我们家老朱。小薇啊，不管赔了赚了，我们都要习惯做个有钱人，只在钱上计算得失的，绝不是有钱人。华伟林，你怎么也跟着他们一起狼狈为奸呢？那天老朱给我打电话。我跟他说了一句至理名言：对待习惯性犯浑的女人，得动粗。华伟林，你怎么这样？我改变心意了。能够见证你们求婚。是一件空荣的事塞翁失马，焉知非福嘛？你这就是一悖论。顾小薇他们那样都能拨开云雾见月明，你还跟魏老师纠结什么呀？我们这是大是大非，跟人家不一样的。你就上纲上线吧。老实说，我上学的时候特别崇拜魏明，就因为他的一句话。你们的狗眼，老子是教授，不是政客。
那颗真的是，魅力四射，太有光芒了。现在他可以为了一点点仕途，所有的人格和魅力都没了。我觉得人可以想世俗。但我觉得不止这一种方式吧，他真的让我看不起。行，你话说到这个份儿上，我也就不劝你了。你是对的，就是别忘了多跟魏老师沟通。这么多年朋友，我希望你们还有顾小薇和老朱都能好。谢谢。老朱的戒指就是老朱的人了，不要有事儿没事儿就过来找我，好不好？有事儿，绝对有事儿。什么事儿？我打算去欧洲旅行，一边走一边画，估计得花个一年半。看我被招安了，你踏实了是吧？晚上黄老板在东八饭店摆现行饭，让我来请你跟老朱。那你打个电话就是了，还用你亲自跑腿啊？还有魏明跟沈宇，不知道他们两个现在情况怎么样，刚好借这个事儿过去看一看。就知道不是专门为了我。六点钟，三号包间啊，别迟到。行行行，赶紧找魏明的沈宇去吧。你这不厚道啊。结果非常令人遗憾。您所患的是遗传性球后视神经炎，我们通常称它为莱博士病。莱博士病致病基因至今未明，因此现今的医学手段无法治愈。那会是怎么样呢？最终会失明。就跟你有仇是吧？他就不想让你好过。好不容易我甩出去了，他就拿个病来折腾你。我咒他被臭氧层憋死再去趟别的医院，再做做复查。好，我陪你。老黄陪我就行了。我陪你。这没你的事儿。小薇。不管以后会怎样，我希望你陪他，始终是老朱啊！我有我的人生轨迹，你有你们的，可以偶尔有点交集，但不能并轨。你知道我最烦的就是看清我自己。你想要我这样吗？还
看我，别告诉沈月，就当我去旅行了，出国了，回头。我会打电话告知他，时间久了也就习惯了。你。你真的把简女星送到纪委去了？对啊，戴晓彤给我提供了转账凭证，一百二十万一次性痛痛快快就到账了。他纪委明怎么挣的这笔钱？不应该好好查查吗？小雨，你这不把人得罪老了？不是这么大事儿，你说你不跟家里商量一下，你就……我商量的结果就是扯皮，我现在没这精神头了。不是沈宇，你知道你浪费了一个什么样的机会吗？这是破格提拔副教授，你不看看其他学院推荐的都是什么样的人才？啊，那不是三八红旗手，就是在国际论坛上拿过大奖的人。你不占优势，我跟你说实话啊，如果不是，我不松口。方校长不卖老脸的话，这根本没可能的。我丢机会，我没丢人格呀。我丢人格了。啊？好，我丢人格，你不用丢，这总行了吧？我这前前后后的忙活，我为了谁啊？啊？不就是为了你的人格吗？早知道你不要，我还忙活什么呀？这上蹿下跳的，华伟林，他还又下套又使诈的，他为了什么？你说？你就这么看我？这么看待你的丈夫？不是，那我这前前后后，我是为了谁呢？我，是谁被冤枉了？是谁忍着委屈啊？我忍着委屈替你争取利益，到头来怎么？我没人格了。我还跟你讲，我不是华伟林，我没有那么自由，我有大环境。哎，魏明，就事、是、论事啊！你扯华伟林干嘛呀你啊？对不起，振宇啊，都是都是我不好，我对不住你。我现在想明白了。只要我跟那个华为林比，我是比啥啥没脸，做啥啥不行。可我好歹我是你丈夫吧，你能不能给我一点尊重，给我一点点的理解，行不行？啊？
。喂。我有一个，我有一个旅行的计划，一边走一边画的那种啊，所以可能需要蛮长时间吧，跟你告个别。什么情况啊？把我单独约出来。你们怎么了？夫唱妇不随呗，一贯如此，持之以恒。他哭得很伤心啊。那、啊、我知道了。于是英雄出现，兴师问罪，是吧？好啊，你这个你这个时机选择的非常正确，是吧？都不用脚踩五色祥云就能万。哎，滚蛋！无猜吗？你为什么要放弃？你为什么不坚持？整个我呢？备胎扶正，我我无措。哎呀，这话你不知道。我跟沈宇结婚这么多年，就俩字儿，无错，导致的光环碎了，撑不住腰，情人基础不好，哄不了仙儿，就算也无错了。不怪你，不怪你，真的，不怪你，怪我自己，就怪我自己素质不过硬，我就成不了他心里那个人。
还是到纪委了，也好。内部消化耗时耗神，被迫分析掉很多复杂，这样谁也不用纠结了。王校长，我明天就把辞呈给您递过来。啊，都这种情况了，你又跟他起什么哄啊？我不是较劲，我认真的。我不批。那我就撕破脸呗！不是你这是何苦的吗？你啊，其实那天我想了挺多，关于这件事儿前前后后。你说一开始，我是担心沈宇在外边瞎闯，备受伤害。后来翻盘了，我又站着在上方的位置上替他争取利益。可是没想到啊，我这一顿忙活到头来也没落个好。伤心吧，委屈吧，于是就鸡飞狗跳。可是反过来一想啊，你说付出不落好，到底是他没良心，还是我的问题呢？不，你这扯起来还有完吗？有完呢、啊，是我的问题。整个事件啊，我一直在付出，那他不更在付出吗？所以我觉得根本就不要拿这个付出来讨价还价。我永远在说，我说我这么做，我是为了你好。可是我真正听过，我去体会过他的心声吗？哎，我就争取的这些，真的是他想要的吗？你说沈宇在外边啊，他。瞎扑腾也好，他加外援也好，他其实，他他最想做的就是为我争回一个尊严，他就想为我争回一个富贵不能淫、威武不能屈的人格，而这恰恰就是我忘了他。沈宇一直以来是非常、非常珍视我的品质啊，可是我自己呢？我自己恰恰正在辱没他，你说我啊，我还怎么去成为他心里边那个人？你别说他那么严重啊，这还不严重吗？啊，忘记和刻意回避输赢的本质，我们只看到了输赢的利益。这儿，方校长，人生观、世界观啊。本来是一件直截了当的事儿吧，结果怎么怎么搞得那么复杂？我们哪儿来的那么多的犹豫？为的什么？方校长啊，我觉得咱学校啊。它是个教书育人的地方，最不需要的就是复杂。因此，我真是觉得我自己没资格当这个院长了。我辞职，简简单单的当个教授，简单了，我就可以多去听听他的心声。这幅画一直都是非买品。我知道，这个世界上有很多的东西是不能用利益来衡量的。谢谢。陈宇，我我
辞去了院长的职务。你有病啊！我就是想做回原来的那个我。我们离婚吧。都说不要在同一个坑里栽跟头，看来我做不到。老师，你，盛宇，如果我有错，我改。要是我们之间有什么问题，我们沟通好吗？一直都是这样的，一年一年的，我们都在为对方努力做改变。努力的反省自己，想变得更好，可我们还是没有办法读懂对方。一张床上的两个人，总有距离无法跨越。两颗心，不在于谁好谁坏，而是一直在错位。逻辑无法完整，分开吧。干什么你们啊？干什么你们俩呀？还协议离婚？汪总啊，你们还好意思说自己是教育工作者吗？我们俩就是为了避免在头脑发热的时候做决定，所以我们反复斟酌，仔细权衡。离婚不是结仇，我们两个也依然会低头不见抬头见的。是家好，走吧。你提前出来，我没有告诉小薇。为什么？你不想跟我单独相处几天啊？哎呦，老徐，公司不有你跟刘总吗？行了，拜拜。小薇，放心，公司我定了啊。怎么了？哎，顾雨辰，回来啦！你说这美国老妈真是胆大哈、啊！孩子说要跟同学去国外，她愣是敢放。顾雨辰，给你们两个半个小时的时间，把厨房恢复原样。我们刚刚玩一半呢，现在开始计时。谁也别拦着我，谁也别拦着我，谁也别拦着我，回去你了，谁拦着我跟谁急。神经冷静点，姐，你们闹啊，你们闹，闹够了，再跟我要孩子来。就是，你们爱怎么样怎么样啊，你们俩不清醒，别害得我们老人和孩子受折腾。你们是文化人呀，你们连自个儿家都弄不明白，还怎么有脸在别人面前说你们是文化人呢？你演讲比赛的作文就写这个？啊？是啊，怎么了？你这个题目涵盖面太大了，你小小年纪把握不了的。我的建议是你换一个容易上手一点的题材，比如说我的家乡啊，我的理想啊。妈，你这都出的什么主意呢？弱爆了！你怎么不虚心呢？妈妈中文系毕业，在你这儿就弱爆了。
你识句近点吧，什么都往你那个朝代穿越。我又不想泡阿哥，你胡言乱语你。什么穿越？什么阿哥？在你眼里，妈妈就比僵尸还老吗？哎，干嘛干嘛干嘛干嘛！公共场合，你我俩我洗个车，你吵人家，你干嘛呀你？代沟太深，没法沟通，不跟你们一起回家了，自己走。哎哎，萱萱，你给我站住！你干什么你？你站住！哎，行行行行行行行，你公共场合你注意点自己的素质、啊。就等着他在演讲比赛丢人吧，这点年纪他知道什么叫爱。涵盖面大了，他闹得明白吗？分门别类，关系微妙，他搞得清楚吗？别说他了，咱俩活到现在，说得出个究竟吗？咱咱不是感情单一吗？沈宇和顾小薇不单一，你让他们说，不把自己绕二胡了都新鲜。萱萱，萱萱一直不让我告诉沈玉，但是到现在这种情况，我实在是不忍心隐瞒了。什么程度了？莱博士病的治疗手段有限。来都来了，就直说吧。我快瞎了。我需要你们的帮助啊！别让我在病房里变瞎。我希望为我的双眼留下最后的颜色。我知道有个地方。叫做彩虹湾。哎，你是真要带小花出去玩啊？除了这个，我还能为她做什么呢？你不会真这么想吗？哎，我们好像快离婚了吧？我有必要这样吗？不是，离婚，离婚，你开口闭口就提离婚？嘿，我我，你你离就离，谁怕谁啊？小薇，想去就去吧，帮小花完成心愿。别逗了，我们婚礼的日子都定好了。后延十二天也是吉日，我已经把延期的消息群发出去了。你没病吧？啊？要不去，我怕你会生病。你居然跑得出来！你不是把魏明杀了吧？我离家出走不行啊！从来都是身在曹营心在汉，无良人妻。你是什么行货呀？见色起性，婚礼都敢延期，那是我老公仗义，打人不打脸啊？哦 ，sorry。
黄白色、绿色、橙色。其实，以前画风景画的时候，我总是会黄分现在都如意了，融成一片之后，只剩下金色。在美术馆看到的，为什么都是风景画啊？怎么不画人像啊？因为我找不到比那时。更生动的人物了。过去的倒影，又怎么可能再找得回来呢？我听谁说的，画风景画会比较简单一些。以前我在画风景画的时候，总是试图把梦境给描绘出来，但从未实现过，挺遗憾的。跟我一样。梦想成为美女教主，可一直被超越，从未被模仿。或许，那些都是属于梦里的东西，无法外化。包长，我要请假。对，我就是要去跟踪沈宇，我去抓他现行。出差啊？什么？出差啊？啊，是是是。<笑>哎，魏叔叔。哎呦哎呦，哎，干嘛呀你们？魏叔叔，哎，你是天神啊？啊，快贡献点油吧，否则女王行动就泡汤了。哎、干嘛呀？干嘛呀？哎呀！商人啊，就是从内到外透着那么虚假，就是趁着这机会搞个亲子活动。<笑>女王行动啊，我真鄙视你。哎，那你这趟是干嘛去啊？不是谎称去出差吧？我为什么要谎称呢？啊，我就是去追踪沈宇去的啊，我就是去抓奸夫淫妇去的。还一教授呢，说话怎么那么难听啊？怎么了？我真诚，是不是？你别心里敢这么想，嘴上不敢这么说。说谁？说你呢？我给你看点东西。你知道这里边装的是什么吗？两瓶硫酸，一瓶泼他左脸，一瓶泼他右脸。剩下的，剩下的就是安眠药，给我自己准备的。不信是吗？这张脸是郭公公。好，恕我公公在身，汽油我是一毫升都不能借你，你自己想办法。哎，别别别别，我的车我让人拖过去。毕竟不是每个人在这辈子都有幸能得到杀人狂，对不对？在你头脑发热的时候，有个人劝的难得，对不对？不，我对我自己很了解，啊，我敢于对他人疯狂，但是我很有可能对我自己下不了手。我说，到最后时刻，如果我在服食安眠药的时候犹豫了。麻烦你帮我把他灌死。水壶里的水已经给你装好了，你想喝热水啊，你就按着开关就行。嗯。
那个水壶边上有一个罐，是装茶叶的。罐旁边有水杯，插勺的那杯子呀是咖啡杯，想喝的时候自己冲。嗯。手机我已经帮你设置成音键呼叫了，有什么问题的话，随时叫我们。把它放在床头柜上。一路过来都挺累的，早点休息吧。你们早点休息。晚安。就留他一个人啊？你还想陪他过夜啊？怎么一说话就色情范儿啊？回到房间，给魏明打个电话吧。就算要离婚，也没必要结仇吧。知道，你怎么知道啊？不是你们，你们不就是扑到那儿去的吗？魏明，我不想跟你吵架。哼，我跟你吵了，啊？我会为了这点事跟你吵架吗？他他挂我电话，他。小薇，我刚才给家里打电话没人接。小薇，你们都出去了啊？我带晨晨和克利亚在公园玩呢。你到了？都安顿好了，放心吧。你和沈宇啊，多多照顾华瑞林。家里这边有我呢，就不用担心。嗯，这样我就放心了。嗯，嗯，处事不惊，遇事不乱，静静。哎，你不乱你去，你不乱你去。你是魂不吝啊！别那么三俗，行不行啊？你拍那么多香水干嘛呀？呃，我就是不太放心，所以过来看看。进别人房间是吧？礼节嘛。怎么了？怎么了？没事没事，我就没事是吧？我就那个想泡杯茶，不想被弄疯了。没事，没事。还好水不是开的，要不然烫伤了。我就说放他一个人不行吧，各种不方便。我就那个不小心的。咱们两个还是留一个人看着他吧。也行。这又不是病房。一个人不行。那你留下，不好不好，还是你留下吧。我那个行。啊？怎么了？啊？没什么。那你照顾他吧。啊
节操都碎一地了，还敏感。喂，餐饮部吗？哎，我是水上屋十六号，哎，我想点夜宵。的确还没想，<笑>没想到我们居然又能共处一室。我会跟魏老师解释。不用管他。是吗？不提他了，好吗？谁啊？你好，服务员，您要的宵夜到。宵夜？你肚子饿吗？顾小薇，玩这首猥琐不猥琐呀你？啊？不是，什么情况？莫名其妙，还送宵夜？我告诉你，我连日奔波，我累着呢。我刚躺下就被你吵起来，是不是故意的呀你？什么送宵夜啊？你梦游呢吧？敢做就别不敢承认。你要气不过，你陪着去啊。我还乐得躲清闲呢。我说你行，你要是嫌累就换我，我去，行了吧？怎么，还舍不得了？你去呗，你不就想这样吗？我掐死你！我掐死你！去他妈娘！好了，开餐了。哎，正好，今天在这儿露营，不用开车，咱们喝点。美玲，从现在开始，你要学会适应黑暗。摆脱用视觉来做任何事情，干嘛呀，古小薇？没有人能永远的活在梦幻里，都得回归现实。不许摘掉，餐具和食物都在这儿，尝试一下，去找。小薇，你别这样，别让我在你们面前难堪。我们三个谁没见过谁啊？有什么可难堪的？顾小薇，用餐之后，继续学习分辨环境。你就跟你这样太残忍了吗？你记住了，我们过来不是玩的，是陪他过渡到以后的生活里。那离他还有多远？为什么不能让他多看一点，多记一点？你为什么要让他陷在你们失明？现在是最好的时机
，从半失明到失明，还有一段时间还有个过渡，也有个缓冲，免得到时候措手不及，那更受罪。告诉你，我没有劝你这样。我们能陪他多久？我们还能陪他多久？胃不舒服，给两片药。魏书平，子弟长。魏书平感冒轻，黄连。哎，不是不是，药棉绷带创可贴，够全的哈。你不说里头是硫酸，干眠药吗？先毁容神语，然后自己服安眠药自尽。我拿错了。我出门的时候太过慌了，我本来准备好了，搁在那个出门的那个我们家鞋柜上，然后行了，别装凶悍了。哎，不是你怎么知道我这里边有个药啊？哎，是不是昨天晚上趁着我睡着了乱放我东西？你有喝过眼吗？你总叨叨神语，胃不舒服，老忘吃药，多少回了，总在我们面前数落他，让他不高兴。不是我说你，就这回。明明是老婆忘带药了，自己担心了，非得摆出一副大屠杀的架势，蜜糖的嚼食，对你自己好处吗？你管得着吗？你管得着吗？我做事情还不能点自己风格了？谢谢啊，没事。嗯，哎，你晚上给我拿回来，你吃不了一盒。你先拿蚯蚓蛋挪过去，你不觉得猥琐呀、啊？不是我怎么猥琐了？你没看见呀？哎呦呵，这个摸摸那个小手，那个摸摸那个腕子，干什么呢？干什么呢？你老是说，你让我们过来，是想让我们放你，还是陪你？我是用我的脆弱。小时候，小薇总能找到特惊悚的地方。你别提了，那时候沈宇可讨厌了，明明胆儿特小啊，还特粘人。啊，不是，要不是我，他能带你玩？你大爷！你大爷！这样，咱们人可以不保护啊，但是这个医药箱必须要出现在他们面前。你听我跟你讲，只要沈宇看到这个医药箱啊，看到这里面盛的满满的爱心，我相信他一定会在那种见鬼的震惊中无地自容，羞愧至死。你信不信吧？
想要的样子。觉得那边上是我们家老朱呢。早早实习，你最有智慧了。少说废话吧，我跟你说啊，世界末日办公室都找我去设计方舟了。家伙才喝多了呢，一杯一杯往下灌，看着他点儿，别让他尿裤子。你就是一张狗嘴。他真能相信，他能梦幻的生活下去吗？他不是说了吗？要跟我们一样的活着。我们啥样啊？我马上会跟一个。眼看着就要发福，接着又会被三高困扰的老朱，专横的盯着他，不许吃这个，不许吃那个。还是你形象好，一个离了婚的女人，带着个孩子，顽强的生活。不过必须乐观面对，或者啊，跟那个矫情的家伙继续战斗下去。魏明老了吧？一定是那种特别遭人厌的老头，肯定觉得那种年轻教师啊，这不行，那不行。要没有人帮他打圆场，陪笑脸，还真是不放心。跑出来了，让他想他了。他这人有多
thorough friend.口口声声说哼想得到以后的生活毕竟只是感情问题吧是不是猥琐的自己都不好意思见人了对呀就是那些机灵狗碎请问一下这个六七八号的房客去哪了你一张嘴倒背倒的你有闲过吗你
七公里的黄金谷，高速公路第一个出口五百米啊！初恋那个人，应该消失的无影无踪才对，但我总免不了要出现在视线里。所以我担心，会成为他们心里永远的负担。是我炮制了各种煽情的理由逼他们出来，还想把自己往恶心的弄，弄得他们烦我，讨厌我。但我策划的招一个都没用，我就已经发现我错了。
浩宇林给我们打电话，让我们来接你，顺便给我们上了一课。鳄鱼，放心吧，浩宇林对自己的未来比我们想象的要淡定。他人呢？他在哪儿啊？不知道，我只知道他的未来会和我们一起。哎，妈，这是？妈，怎么不带着药啊？我跟你说过多少回了，你是不是近视吃药？近视吃药，你就是不听，你闹耳旁风是吧你？我怎么了我？你说你没我在你身边行吗？在老公提离婚，你在我提离婚，你俩在这试试。我这一路我多不容易啊！我。好了好了，不离婚啊！谁说要离婚了？你说的。是我眼中的爱，爱是妈妈为睡梦中的我掖好的被角，爱是爸爸说教时乱飞的唾沫星。有人说，爱是梦幻的颜色，而我说，爱就是身边点滴的喜悦，爱就像空气，虽然温度、湿度、适宜的情况不多，但它依然怀抱在我的身边，为了我。滋养我，我女儿，她演讲比赛的作文在学校拿第一名的。哎，你们看，新娘来了，哎呦，真漂亮，哎呦，真漂亮。
嘴。浩尔雷，不掏个红包就想走，没那么便宜的事儿。小花啊，我跟你说啊，你就这点不好，不成熟。王老板，华伟林他不成熟，你怎么也不成熟啊？怎么做的朋友？美林，从爱情到幸福，你应该为我们见证。二人带上黄老板，赶紧过来，快点！我们青春并不完美，坎坷、挫折、伤痛，都是我们成长的代价。但我们从未放弃追寻幸福，即使赤脚踩在荆棘上，我们依然面向阳光。我们祝愿每一个人都能秉承善念。一生被幸福环绕。